Yo Chicos, hace unos años que yo estaba aquí, se le hizo un oficio para correr a otros maestros. No lo permitan, hagan un oficio, fírmenlo todos y háganlos llegar hasta la rectoría. Yo hacer un comentario respecto a lo que menciona que si aquí nadie nos da clases, el que no nos dé clases actualmente no quiere decir que el que no puede, eso no vamos a estar Sí, mi pregunta, perdón, mi pregunta es porque si son afectados aquí de, que, de la situación laboral, por eso era mi pregunta. ¿eh? Porque el doctor realiza investigaciones aquí en la facultad bajo su propio presupuesto, porque para eso nos puede apoyar. Y a pesar de que lo realiza, nosotros nos invita para aprender. O sea que, pues no hay nada, ¿cuánto tiempo tiene la cosa sin nada? A los cerdos que tenían allá no les quitaban el agua, corrieron al trabajador. Yo les voy a proponer algo, jóvenes. Aquí tenemos espacios para, para hablar. Y mi diálogo va a ser solamente con ustedes, porque las personas, las personas están aquí atrás o son jubiladas o tienen una situación laboral que resolver con la institución. Jubilada si y a mucha hablar. honra, porque sí, yo aquí dije. dejé 28 bueno, años con permiso, dando ¿sabes? todo, todo de mí, todo de mí, todo de mí, poniendo de mi salario para, la, para dar mejor mi materia, para que pongan una gente inepta. En particular a ustedes, si gusten, ahí voy a estar. ¿Vale? Es una dama de darle la espalda. Eh, perdón, es que no está dialogando. Sí, yo vengo a dialogar. Yo no estoy gritoneando aquí. Yo no vengo a gritonear a nadie. Eso que estás haciendo, solamente... tú como un delegado debes de defender a los trabajadores, a los buenos trabajadores, a los que dan su vida por esto. A mí me consta que el doctor con su dinero tenía un criadero de cerdos, investigando en todos los datos, cada semana los pesaba. ¿Y en qué lo apoyaban? ¿Lo apoyaron qué? Corriendo a una Corriendo. persona que venía que le ayudara, que le pagaba a él, a que los mantuviera bien, le cortaban el agua y definitivamente le quitan no, no, la no, oportunidad. ¿No es cierto, Mar? Me acerqué aquí no es porque los vi No es cierto con que le ¿Sale? quitaron, eh, le corrieron si al trabajo. Si los veo en la posta, quien desea de los alumnos platicar, yo con mucho gusto los escucho. Discúlpeme, doctora, usted es jubilada, ya no tiene ninguna diferencia con el no, tema. Soy eso, universitaria eso, y te enseño, y te enseño mi credencial que soy Digo, universitaria. ¿Eh? Bueno, le reitero que vengo a hablar con que los estuve aquí, no es nada, porque ¿verdad? Porque ustedes se acercaron aquí y querían hablar conmigo, entonces, ¿En qué momento se si hace gusta, ceremonia para los, los que se jubilan? La posta, Jamás. Para platicar. ¿En qué ¿sale? momento somos... No Escúchame. somos universitarios distinguidos, Escúchame, voy a pero con dimos los toda los nuestra vida aquí. Doctor. Mis ojos me los gasté. Todo. Con permiso. Todo. No, ¿Sale? Está muy bien. Sí. Con permiso. Sí. No, 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 que se vaya, escúchenlo. Que, que ¿Entonces me van a retener? No. No. no, no, no. Solo queremos hablar. Es lo que hacen ustedes. Me dice que vayamos a un editorio a platicar. El alumno quiere... Ah, ¿querías hablar? Disculpame. Vamos a ir a la posta. A ver qué... Buenos alumnos. Yo soy despedida, pero tengo un título que me acredita como universitaria y ese no me lo pueden quitar. Es un asunto de todo. Yo quiero, este, no, no escuchamos. Yo este, vengo a dialogar con ustedes. Solamente estudiante. No, es un asunto donde involucra también a trabajadores. Involucra a los directivos. Debemos de estar todos. Yo jóvenes, todos. Voy a dialogar con ustedes. Mencionan que los maestros no, ¿por qué los maestros no? Si ellos también tienen voz. Hay libertad de expresión. Es lo que ellos conocen la situación de la escuela. Si los maestros quieren hablar conmigo, yo voy a hablar con los maestros. En su momento no lo permite. Si quieren ustedes hablar conmigo. estilo gangster. Ya les dije dónde. ¿Y por qué en su momento y no ahorita? Vamos ahorita todos. Vamos, vamos. ¿Les parece? Vamos. Solamente están ustedes, alumnos. Vamos, delegado. Leonardo, yo no puedo hablar contigo este porque modo, la situación okay. laboral. No, 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 no. Tú dices que no, que me vayan a hacer algo. Claro, no, no, no pero no, bueno, es que. Pero yo no tengo nada que platicar con el doctor. Imagínense. No le vayan a decir que les hicieron algo. Si yo soy el pecho juzga la fe. Soy el involucrado de esto. No tengo derecho ni a la defensa ni a la discusión. Yo no voy a resolver tu situación, Leonardo. Yo no la voy a resolver. Mira, tú sabes. No debería interesarte platicar conmigo ni siquiera. No, se no puede se puede resolver. resolver. Porque no depende Yo de mí que te reincorpores a las labores. Resolver. Jóvenes, sí. les repito lo que hace un momento sí. hablé con ustedes. Todo no el procedimiento fue malo. Yo, no es, decisión. es arbitrario, nomás llegarte. No es decisión mía decir, reincorporarlo. No es decisión ¿Sí? mía. La universidad decidió rescindir la relación laboral con el, con el doctor y tendrá que resolverlo jurídicamente a, en el lugar correspondiente. A ustedes no les corresponde resolverlo ni atender la situación, jóvenes. Es como si 
es con cualquier relación laboral, ustedes trabajen, si los corren, si corren al intendente que le limpia el lugar donde ustedes trabajan, pues no va a depender de ustedes que tengan a otra persona o que por qué lo corrieron. No, ustedes nada más tener el espacio adecuado para desempeñar sus funciones y aquí es estudiar nada más. Pero no lo tenemos. No lo tenemos. Bueno, eso pueden hacer los alumnos. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo mismo. Ahora sí. Ese es otro tema que nos Bueno, es que si no nos importa directamente. Hay maestros buenos. Hay maestros buenos y los quitan, porque sinceramente maestros buenos aquí hay contados. Y ustedes quitan a un maestro que en verdad enseña, o sea, pone de su, pone de su presupuesto, pone de su dinero para enseñarlos, porque aquí proyectos no hay. ¿Tienen investigación? No hay. Si vamos a otras universidades, tienen sus propios laboratorios, tienen su posgrado más chico, o sea, donde pueden hacer investigación, se los prestan a alumnos, se los prestan a los que hacen tesis, y aquí... ¿Cuál investigación? ¿Cuáles laboratorios? ¿Con trabajos si tenemos años? ¿Cuál seminario de investigación tenemos? Tenemos que comprar nuestro material para hacer práctica. Entonces, si nos felicito por su valentía. Directamente. El señor, el señor Rector nunca se acerca a nosotros para preguntarnos qué es, cuáles son las necesidades de nuestra escuela. Nuestra escuela yo pienso que pasa por los peores momentos en toda su historia porque es una escuela muy decadente. Tenemos instalaciones que no se están utilizando. Lo curioso es que en los informes de los directivos y el rector, ellos viven en un mundo tan maravilloso que si yo me pongo a escuchar ese informe me dan ganas de llorar. Pero yo quisiera saber dónde está ese mundo, porque donde yo vivo no, 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 miro a, la, a los lados pero no miro ese mundo. Y lo que no entiendo es que por qué ellos reflejan algo que no es, algo que no existe. Hablan de inversiones, hablan de esto y que lo otro, pero... Verdaderamente aquí en la escuela no se ve reflejado porque no tenemos nada, la escuela está bien decadente, no tenemos material, todo tenemos que comprar, prácticas de cirugía gastamos más de 1500 pesos, afortunadamente a lo mejor habemos algunos que sí tenemos las posibilidades de pagarlo, pero eso sería... Algo que ya no nos corresponde poner de nuestra bolsa. Pero yo no me fijo en eso, sino que hay compañeros míos que no tienen las mismas posibilidades que los demás y eso es lo que a mí sí me da coraje, entonces... ¿Qué están haciendo ustedes con todo ese presupuesto que les llega, con todo lo que nosotros pagamos de práctica? ¿Dónde, dónde se está viendo reflejado todo este dinero? ¿Dónde está? En los laboratorios de agua teníamos. Invito, agua invito, la invito, la no invito al rector a que venga o a los que sean encargados de eso, que vengan y que vean en las condiciones que tienen las escuelas para que se den cuenta. Y eso ellos lo reflejen en sus informes y no estén, no estén plasmando algo que no existe. Me queda claro y estoy de acuerdo con lo que comentan y lo que expresan en su conformidad por las carencias o situaciones que estén sintiendo, percibiendo ustedes, porque efectivamente ustedes son los que están en las aulas, en los laboratorios todos los días. Estoy de acuerdo. Yo me comprometo con ustedes a que el día que quieran, hoy, mañana, en estos días, recorramos las instalaciones y veamos cuáles necesidades tienen en cuanto a material. Porque lo hagamos, sí. Pero si ese es el tema, entonces... Ese es el tema que vamos a tratar. Porque ese tema, ese tema estoy de acuerdo que es mi responsabilidad atender como delegado aquí del campo. Sí, estoy de acuerdo en atender a su situación. La situación legal por la que está pasando con, con el doctor Leonardo es punto de parte, Juan. Miren, sí. todo lo que ustedes me han comentado ahorita en este momento Jóvenes. tiene que ver con situación de las condiciones de sus instalaciones. Estoy de acuerdo y los atendemos con mucho gusto. Bueno, no Yo es me correcto. comprometo a escucharlos. Lo que, y a hicieron, con lo que hicieron las autoridades la, la no déjame es terminar nada correcto. Déjame terminar. No la correcto. relación laboral del doctor no depende de todo esto que ustedes tienen. Todo lo que ustedes tienen es correcto y están en su derecho a expresarlo. Pero la sesión laboral yo no la voy a tocar con ustedes jóvenes, porque no me toca y a ustedes tampoco les toca. Todo lo demás, no, si con mucho toca, gusto me comprometo a escucharlo. No les toca porque ni siquiera si es su docente toca. al momento. Entonces, no, no, si ustedes, 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 ustedes lo estiman, si ustedes les gustó, si a nosotros nos afecta. Perciben, perciben todas la, las la habilidades que puede tener él. Ok, pero la institución está en una situación legal con él. Eso no lo podemos resolver. ¿Sale? Todo lo demás yo con mucho gusto lo escucho. De igual, de igual manera, usted como delegado hagan llegar el mensaje o al rector e incluso los de la FEC que dejen de intervenir en nuestras sociedades y en nuestro consejo universitario porque vemos personas que verdaderamente queremos trabajar inmediatamente somos oprimidos o incluso cuando ellos deciden apoyarnos son oprimidos dejen de intervenir y que sean organismos autónomos 
ya basta, estamos en un siglo XXI donde los, las potencias mundiales se apoderan de nosotros, ¿por qué? Por la impunidad, por la corrupción, por personajes ineficientes que tenemos. Entonces sí quisiera que haga llegar eso, de que dejen de intervenir ya en nuestras universidades. Una simple pregunta, usted que es delegado, ¿cuántas veces al año pone pie aquí adentro del campus de Comán el señor rector? Él viene a los informes, entrega el certificado. Yo soy consejo técnico, yo estoy ahí. Usted siempre tiene que venir en su representación porque usted Comán a lo mejor le da miedo los asesinatos que hay, no viene a... No que se acerque a los no, estudiantes, nosotros somos los que sabemos las carencias, los profesores, o bueno, los, 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 los titulares de, las, de nuestra universidad, que pues a lo mejor son copas, o sea, para ellos nada pasa, todo sigue bien maravilloso aquí, pero el rector que se acerque a los estudiantes, nosotros sabemos las carencias que se viven, lo que está sucediendo. Con mucho gusto yo me comprometo a hacerles saber al rector eh, el deseo que tiene ustedes de que lo escuchen, de que los escuche, perdón y de todas esas necesidades que yo por lo mismo estoy eh, dejando un testimonio de esas necesidades que ustedes expresan para comprometerme de verdad como primer enlace que tiene el rector aquí en, la, en el campus a revisar, a escuchar, a, a atender en la medida de las posibilidades todas las necesidades que nos estamos cuidando porque sí, es, es, es correcto, es nuestra responsabilidad tener las condiciones para que ustedes desarrollen su enseñanza y su estudio y todas las necesidades académicas, sí es nuestra responsabilidad y tienen derecho y es correcto que se expresen y que se manifiesten por esa situación. Yo les repito, y discúlpenme, que me disculpen las personas que están aquí detrás de mí, yo vengo a atender toda esa parte y a explicarles que la situación laboral, de verdad, por más que queramos, no depende ni de ustedes ni de mí, depende de las instancias, porque es un juicio que va a emprender, si es así su deseo, el doctor, contra la institución. Ustedes saben, creo que saben un poco de términos jurídicos, como yo que no estudié en leyes tampoco, sabemos que si me, que si me despiden, que si, que si termina la relación laboral conmigo, estoy en mi derecho de ir a un juicio para tratar de resolverlo, ya sea en finiquito, en, en reposición laboral, en lo que sea. Pero ese tema no es ni estoy ni mío, discúlpeme, y de perdón si se escucha absurdo, pero es la realidad. No lo vamos a resolver ni nosotros ni ustedes, ni lo va a resolver el doctor viniendo todos los días aquí al campo, tampoco, no se va a resolver. Y si ustedes lo estiman y aprecian y reconocen en él, en él un buen trabajo, pues tendrá que la institución y el tribunal decidir, más bien el tribunal decidir si la universidad debe restituirlo en su situación laboral. Pero discúlpenme, y perdón, no es terquedad ni nada, es simplemente explicarles cuál es la situación. Y es una, es una batalla, si ustedes quieren legal, que tendrá que emprender el doctor Imagínense. contra la institución. Todo lo demás, yo con mucho gusto... Me comprometo a atenderlo de alguna u otra manera con el apoyo del rector y el compromiso de que usted se resuelva en toda la situación académica para que tengan las mejores condiciones en aulas, en laboratorios y en instalaciones en general. De ahí en más, discúlpenme, si hay otra cosa que tienen a votar, que creo que ya expresaron la mayor parte, este, yo los escucho con mucho gusto. Si no, hasta aquí termina la intervención en lo, en lo referente al doctor y su movimiento, pero ustedes eh, en la situación académica, ahí sí es un compromiso de estar no hay notario público, no les va a cumplir. ¿Tienen grabación? Tengo grabación. ¿también? Sí, pero para Tengo despedir al doctor amigos, trajeron notario público. Para, para escuchar, saber cuál Todo es lo que usted mandaron. está diciendo, no hay notario público. ¿Cómo les va a cumplir a los muchachos? ¿Quieren cada grupo de un representante para que vayamos a instalar un programa? No, 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 no. Lo que pasa es que la, en los últimos casos la mayor es el grupo de los grupos de los grupos de la sociedad. ¿Ustedes eligen a quien ustedes desean? No, todos. Bueno, ok. Que sea con todos. Pero con la presencia de ustedes nada más. Yo no voy con nadie más que no sean los alumnos a resolver lo que ustedes están quejando. ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Perdón? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no vienen a hacer un recorrido anual? ¿Tú sabes dónde está la delegación? <risa> Pero esa no es mi responsabilidad. Es su obligación, bueno, delegado. Le pagan un sueldo, es su obligación. No creo que seamos los primeros. Lo que me refiero es que hay instancias. Pues si ustedes le dijeron a su director, pues tendría que hacer el director haberme dicho. Y si no, si el director no se atendió, pues ustedes pueden haberse acercado. Nos hemos visto, como ustedes dicen, en eventos y demás. Y bueno, pues también de repente callan, ¿verdad? Es que solamente bueno que los en eventos, 
viene. O sea, no es como, ah, voy a ver qué le hace falta a la universidad para darles a los alumnos lo que se merecen, para que estudien, porque la verdad, o sea, ¿qué ganas van a estudiar con estas condiciones? La verdad. Yo me fui de intercambio a la Benemérita Universidad de Puebla. O sea, es otro mundo. La verdad, uno va con gusto a aprender. O sea, yo me tenía que despertar tempranísimo para ir. Y no te molesta, y aquí muchos les da flojera venir hasta Tecomán. Porque hay muchos maestros que tampoco te motivan. Y a los que motivan, sí, bueno, los corre. que te motivan, los corren. Y los que te generan como el conocimiento y la parte práctica para que tú aprendas, porque aquí práctica casi no hay. Si quieres ir a practicar, tienes que irte a un rancho. ¿Por qué? Porque la posta no sirve. ¿Por qué? Porque el laboratorio no hay materiales. Y hay pocos maestros, profesores, doctores que te dicen, te echan la mano, invierten su dinero para ayudarte, y los corren. Pasan, haciendo caso en su trabajo. Por eso nos involucran. Yo pienso yo que, que es obligación de ustedes acercarse a nosotros, porque ustedes no nos hacen ningún favor a nosotros, porque ustedes, incluso el rector, no nos hace ningún favor, porque él vive de nuestros impuestos, le pagan con el dinero. Y muy bien. También lo que sí se me hace Gana más que el gobernador. Los sueldos exorbitantes que tiene el rector. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica una universidad que nos tienen como miserables y ellos tienen sueldos como la realeza? ¿Cómo explican eso ustedes? Yo pienso que debe de haber un equilibrio, una equidad. Es algo incongruente lo que ustedes están haciendo. Y es una vergüenza que a estas alturas en nuestro país se presenten ese tipo de situaciones. Como dice la historia, es nuestra responsabilidad que ustedes tengan todas las condiciones. Qué bueno que estén reunidos y que creo que coinciden en lo que están comentando los que han hecho uso de la voz. Eh, y les digo, tienen razón, yo estoy consciente de que hay algunas carencias, o muchas, o necesidades, y qué bueno que lo expresan. Qué lástima que sea otro motivo el que nos reúna y para que salgan estas cosas. Ojalá que eh, lástima cuando porque estoy muy cuando bien. sientan este tipo de cosas, que están, es nuestra obligación brindarles, lo hicieran de esta manera. Pero yo creo que, que sí. falta, yo creo que también es una, una, falta, es que de sí. terminar, sí. una falta de compromiso de, de, de acercarnos también, de expresar nuestra conformidad en estas situaciones. No esperar hasta que eh, la gota de, 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 derrame el vaso para expresarlo. Pero es que Sin embargo, pasado, qué bueno que aquí no estamos. Gusta. Sin embargo, qué bueno que aquí estamos. Eh, yo los escucho, de verdad, yo me comprometo y estoy obligado a, a atender todas las necesidades que ustedes dicen. Sí. Lo que pasa es que sinceramente yo pienso que si el doctor o no hubiera sucedido lo que sucedió hoy, ustedes no se acercan a nosotros. Y muchas, veces, y muchas veces en nuestro salón nosotros nos expresamos de nuestras inconformidades, pero consejo, consejo técnico de la, de la facultad, sociedad de alumnos, son de ustedes. Entonces, aunque nosotros hagamos, hagamos dar nuestras quejas, ellos nunca las hacen llegar porque son de los suyos. Yo invito aquí a mis compañeros a buscar la manera de quitar la sociedad, de modificar el consejo técnico y buscar personas que sean autónomas, que no es, que sean, que estén en un nivel neutral, neutral y busquen la verdad, que no se hagan a favor de nadie, porque verdaderamente nosotros estamos siendo afectados con ese tipo de personas ineficientes que nos representan. No ustedes eligen a su jefe de grupo, a su concejal técnico, a los alumnos quién eligen. Bueno, los sociales alumnos se fue una sola y creo que se eligieron. Ya más bien de la fe y dice: ¿Quién está en contra? ¿Quién está en favor? Son los dos. Y ya, ya está fuera. Creo que están en su derecho de elegir a su representante. Y deben de ejercer su derecho y exigirlo. Estoy de acuerdo en eso. Dice que por el asunto legal que presenta el doctor, usted. No, no me lavo las manos, no me toques. Dice, no le no toques. Puede. No, 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 no puedo. Sabe. Usted sí, dice que nosotros debemos ir a buscarlo para decir el, los asuntos que tenemos. ¿Cuál es su trabajo? Si usted es la cabeza de aquí, el campo de eso. Me dice que ustedes deben. Pues el video. Video. Sí, lo que digo es que. Digo que es compromiso. Es que es compromiso todo. Este, que la última que es o sea, venir a reunido, estudiar y todavía checar. Que sea ese motivo los que me reúnan. Es correcto. Si a lo mejor yo no he venido a sus aulas, a sus laboratorios, o no me han visto, pues a lo mejor es, es por eso la falta, la, la presión de falta de responsabilidad. Si es mi responsabilidad la que debo, debo estar aquí yo también como, como representante. Y ahí sí también hago lo que me toca. De, de tener que, que atender los estudiantes. Entonces, considero que me la llevo con ustedes para inmediatamente.
realmente recorrer instalaciones y poder solventar eh, lo que podamos en, en de manera priorizada. ¿no? Y usted como representante de los alumnos y de los maestros, ¿va a representar al doctor Leonardo en los asuntos que tiene ahorita? Tendría que contratar a un abogado para que lo represente. No, no puedo yo. No, no pero o sea, usted va a representar que el doctor sí está haciendo su trabajo en la facultad, que está realizando investigación bajo su propia bolsa, que nos está motivando a los alumnos a continuar nuestros estudios dentro de la institución y una vez que egresemos, o nada más va a decir no es mi asunto, hay que haga lo que pueda. Digo, en su, en su casa yo creo que no resuelven las cosas de su a veces de familia a ustedes, ¿verdad? Cada no, quien. No, pero no, 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 no,
¿Alguien más quiere comentar algo? A nosotros sí nos duele mucho que, que hayan despedido al doctor porque, como ya se mencionó, es de los pocos profesores que han hecho investigación científica por parte de su dinero. Tal vez usted tiene razón, no nos da clase, pero incluso los que no, los que no recibimos clases ya de él, nos, él nos invita a ser involucrados en su investigación. ¿Por qué? Porque hace lo que todos... Lo que todos Ustedes no pueden hacer, no tienen dinero para nada, no hay dinero para nada. Entonces, por eso en esa parte a nosotros sí nos afecta, porque ese conocimiento que adquirimos por medio de él se nos va a ir. Y es un conocimiento, como yo lo, lo digo, es un conocimiento real, que uno no se lo olvida. ¿Te va a dar clases más adelante? Sí. 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 hay una situación no, también. Hay una situación también. Han estado <ríe> golpeándome, quitándome materias. Y me están cambiando constantemente materias con el propósito de que no tenga contacto con ustedes. Que no les abra los ojos de la situación. Muchos ya recibieron clases y ahorita me dieron una optativa. Una optativa. No me dieron espacio para pertenecer a un grupo colegiado, un grupo académico. No me dieron espacio de laboratorio para atender en lo que fui formado. Aquí formamos un laboratorio de nutrición y ese laboratorio ya no existe por negligencia e incapacidad de las autoridades para que realmente reciban una educación integral. Y es lo humano y es el conocimiento. Y lo que están haciendo ahorita es tiranía, es en contra de una persona que ha dado mucho por la universidad. ¿Y por qué? Porque señalo corrupción, corrupción, complicidades... Y la otra es, la más, la más delicada, es en este momento que están atacando, no nada más a mí, atacan a mi familia. Atacan a mi familia porque ya no voy a recibir ningún, ningún dinero. Y eso lo hacen a propósito. ¿Para qué? Para que yo me someta y que ya no investigue lo que hay dentro, <risa> atrás de las autoridades. Jamás me les voy a hincar, jamás voy a lamer las botas. Al contrario, por eso me formé haciendo terminales. Me voy a formar haciendo terminales. Y por eso estamos aquí apoyándolo. Porque Gracias, porque queremos Gracias. gente como usted. Gente como usted que forme parte de todo el grupo de, de funcionarios públicos o de todo el grupo de, de directivos aquí, como gente como usted. Así Gracias. va a querer. Gracias. 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 Que sabemos que cuando un animal se sienta amenazado, ataca. Bueno, yo, yo comprendo, bueno, ¿sí? yo comprendo incluso lo que dice el doctor, efectivamente eh, la universidad decidió eh, con argumentos que presentó, eh, que tendrá que presentar, prescindir esta relación laboral, yo comprendo que ustedes se sientan afectados porque, o, porque ustedes lo conocen el doctor, porque les puede dar clases más adelante, yo lo entiendo. ¿Y porque doy clases? Yo lo entiendo, sí, sí, porque les puede dar, me refiero Ahorita a, no están los presentes. demás grupos. Entonces, yo, yo comprendo toda esa parte, eh, yo entiendo, eh, desafortunadamente, bueno, él tendrá que, que presentarlo ante autoridades, ante el tribunal, iniciar un juicio, ustedes lo saben, que si alguien es, es despedido y que argumenta que fue injustificado, pues tendrá que presentarlo y la autoridad le dará a la institución si se equivocó. Pero, Pero ¿sabe qué pasa? Perdón que lo interrumpa, está corrompido y no va a pasar sí. nada. Y más, sí, o sea, todo lo que está demostrando el doctor, ¿usted cree que es? Lamentablemente yo no puedo decir si está corrompido o no, no, no me consta. Está. No sabe, no sabe. No, 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 no sé ni quién sea. Mire, que se pone que lo ha hablado de la policía. Hablando del laboratorio de nutrición del curso que manejaba el doctor, ¿cómo es posible que nosotros ocupemos eh, esos aparatos para nosotros llevar a cabo análisis de bromatología? Tengamos que ir a, cam a Campus Coquimatlán a pagar 300 pesos. Siendo que no deberíamos de pagar porque ese equipo debería de estar aquí. ¿Por qué nos cobran? ¿A dónde va ese dinero? Siendo que los aparatos ahí están. Entonces, ¿qué pasa con nuestro dinero? Con nuestras inscripciones de nutrición. ¿Qué pasa con nuestras inscripciones? Vaya, vaya. No hay papel, no hay agua, están cochinos. Los intendentes, perdón, pero todo el día no sé dónde se la pasa porque todo está sucio. Nuestro salón está inundado. No tenemos bancas. Nos estuvimos sentando en el piso. Usted bien cómodamente, igual que los directivos, está en su oficina con el aire acondicionado. Lo invito a que venga todo el día 
y se siente en el piso, escuche clases en el piso y escucha profesores, por así llamarlos, que no dan clases. Lo invito. En todo. Y si hay, están rotos, sientes en el piso, el ventilador no sirve. Nosotros en nuestro bolsillo arreglamos algunos, algunos ventiladores. Hicimos, bueno, ¿para qué la platico más? Usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta. Todo eso, eh, se lo digo, sí es mi responsabilidad estar pendiente de eso. Y, ¿Y que pues no lo está haciendo y no lo corren. Yo lo voy a atender. Inmediatamente recorro si tienes algún salón, este, laboratorios y baños y demás instalaciones para comprometerme a atender esa situación. Del otro yo no puedo hacer nada. Y ustedes pueden hacer nada tampoco. Eh, en el juicio que haga el doctor para la situación laboral. No estoy seguro que cuente la, la opinión de todos ustedes, pero bueno, van a ser testigos. El juicio, lo decide Los el voy a invitar de testigos. No sé sí. qué lo que van a cuente, pero bueno, tendrá que ser lo suyo para la situación laboral. Uh -huh. De demás, en lo otro, sí mi responsabilidad está teniente, yo me comprometo y escalón por salón con ustedes y a las instalaciones para que veamos que no hay esa necesidad. ¿Y si no qué? No, no, sí, voy a hacerlo. Nos podemos identificar el despido del doctor Leonardo que enfrente de todos nosotros. ¿Qué? Motivo de identificar el despido del doctor Leonardo. En la institución hay un acuerdo de presión que crea las dependencias, que crea la figura del delegado y no es en mi competencia llevar nómina en nada de eso, es simplemente representar y atender las necesidades de ustedes frente al rector y al rector de ustedes. Creo que debería de ponerse en cierta parte en el lugar del doctor. ¿Por qué? Porque a lo mejor algún día usted no está de acuerdo y le va a pasar lo mismo. Entonces, ahorita está aquí, pero mañana no sabe. ¿Sabes? Por favor, me invito. Amarrados de las manos, no nomás usted, a todos los maestros, porque la apuesto que si fuera, más del 80% de los maestros los aquí corren. con nosotros. Pero qué represalia. Porque al, así Por como todos los que hacen en la huelga de hambre con el doctor ahí en el centro, ¿dónde están ahorita? Corrida. Tres años mi demanda. Y se quemaron expedientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje porque le trabaja a la Universidad de Colima. Se vende igual que siempre. Y eso es lo que uno gana, ver a los estudiantes afuera, aunque no nos paguen nuestro finiquito, pero esto es lo que nos hace eh, seguir adelante y luchar. Quiero terminar diciendo que todos Ojalá no te veas como estoy. se vaya de esta universidad, pero esto no se va a terminar aquí, no te nosotros vamos a seguir apoyando y así como esos corruptos lo quitaron, lo van a regresar aquí, porque nosotros vamos a seguir presionando, porque no vamos a permitir que se sigan llevando la Mañana qué horas, pregúntenle porque pues ya se va. Una carta con permiso, ¿no? Ahora estamos dos. Gracias. Yo lo comenté ese momento, porque por la situación que yo dije yo no 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 iba a más atender ustedes. No, por eso. Que nos firme una carta con permiso de que se va a venir. El problema es que yo creo que la situación que no es de competencia de ustedes y nosotros. Nos esperemos a que Puntualito mañana a las 7.